हेलो एवरीवन मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स वन फॉर बी कॉम बैस बी एम एस बी एफ एन बी बी आई दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर चार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और ये है लेक्चर नंबर थ्री दोस्तों पिछले वीडियोस के अंदर हमने डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी देखा इलास्टिसिटी क्या है ये हमने जाना और आज के वीडियो में हम उन फैक्टर्स पर नजर डालेंगे जो अफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अगर आपको याद नहीं है तो इलास्टिसिटी क्या है तो इट इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिवनेस किसी फैक्टर के बदलने से डिमांड कितना रिएक्ट करता है जी कितना रिएक्ट करता है डिमांड बिकॉज ऑफ चेंजिंग फैक्टर इस कॉल्ड एज इलास्टिसिटी और ये फैक्टर्स जो है ना ये बहुत मायने रखते हैं और क्या ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से इलास्टिसिटी होती है डिमांड जो है वो इलास्टिक होती है या इन इलास्टिक होती है रिस्पॉन्ड करती है वो आज के इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों अगर आप नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेलाइकन दबाइए क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव मिलते रहेंगे अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल की प्ले सेक्शन में जाइए आपको फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और चैप्टर वाइज अपनी पढ़ाई आप वहां से जारी रख सकते हैं एग्जाम चाहे कैसा भी हो एमसीक्यू हो या थियोरिटिकल हो या सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हमें तैयारी पूरी करनी है जोश और जुनून के साथ और इसी दिशा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सवाल बहुत ही सिंपल सा है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जैसे कि आप जानते हैं प्राइस इलास्टिसिटी वो इलास्टिसिटी है जहां प्राइस के बदलने से भाव बदलने से भाव बदलने से डिमांड पे असर पड़ता है उसे प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस प्राइज इलास्टिसिटी को अफेक्ट करती है कुल मिलाकर के दस पॉइंट का आंसर है दोस्तों और इन दस पॉइंट को आसानी से याद करने के लिए दिमाग में फिट करने के लिए और लिख करके प्रैक्टिस करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है एच कैप्टन एच एल कैप्टन एच एल कैप्टन जी हाँ दोस्तों एच फॉर हैबिट्स एंड कस्टम ये आदतें ये कस्टम्स ये रिलीजन ये ट्रेडिशंस ये जो संस्कार और रीति रिवाज है ना कहीं ना कहीं इनकी वजह से भी और डिमांड पर असर पड़ता है इसके अलावा एल से लेवल ऑफ प्राइस एंड एक्सटेंट ऑफ चेंज इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड कितना खर्चा हम कर रहे हैं पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पन टाइम पीरियड अल्टरनेटिव यूज कई चीजों के बहुत सारे उपयोग भी होते हैं इनकम लेवल्स ऑफ हाउस होल्ड एंड नेचर ऑफ कमोडिटी कुल मिलाकर के दस पॉइंट सभी पॉइंट्स को आज हम बारीकी से समझेंगे आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए क्योंकि हर पॉइंट में है कुछ खास और हर पॉइंट समझाता है कैसे वो अफेक्ट करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को स्पेसिफिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को तो चलिए शुरू करते हैं आज का आंसर एच एल कैप्टन सबसे पहले अगर बात करूं एच से हैबिट्स एंड कस्टम्स की तो दोस्तों कुछ आदतें जो हैं वो ऐसी आदतें हैं जो भैया प्राइस कुछ भी हो जरूरी हो जाता है हैं मतलब इसके बिना तो चलेगा ही नहीं ये तो चाहिए ना मतलब काम होगा कैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कमोडिटी कंज्यूम एज ए मैटर ऑफ हैबिट कस्टम सच एज टोबैको और पान इज इन इलास्टिक मतलब यार उसकी इतनी लत लग चुकी है आदत हो चुकी है ना कि भाई वो करना ही पड़ेगा फिर वो महंगा हो सस्ता हो यार देखेगा नहीं कोई हैबिचुअल स्मोकर्स डू नॉट रिड्यूस देयर स्मोकिंग इवन व्हेन सिगरेट्स बिकम मोर एक्सपेंसिव महंगा है तो भी वो ज्यादा बिकता है और इसीलिए प्राइस इलास्टिसिटी यहां पर जो है अफेक्ट हो जाती है बात करें दोस्तों दूसरे पॉइंट की तो ये लेवल ऑफ प्राइस एंड एक्सटेंट ऑफ चेंज यानी क्या दाम है और कितना बदला है इससे भी जो है प्राइस इलास्टिसिटी अफेक्ट होती है दोस्तों यहां पर आपको खास बात यह समझनी है कि कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे इनकम का एकदम बहुत छोटा सा हिस्सा लेती हैं जैसे न्यूज़पेपर्स किसी के घर पे आते हैं तो न्यूज़पेपर्स थोड़े से महंगे भी हो गए आठ आना बढ़ भी गया या एक आध रुपया बढ़ भी गया तो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है ना इनकम पे तो कितना चेंज हुआ है प्राइस वो भी मैटर करता है और उससे भी जो है हमारी प्राइस इलास्टिसिटी पर अफेक्ट होता है एट अ वेरी हाई और वेरी लो लेवल प्राइस अ स्मॉल चेंज वुड नॉट इन न्यूज मतलब उतना ज्यादा असर नहीं होगा मच चेंज इन डिमांड हेंस डिमांड रिमेन्स रिलेटिवली इन इलास्टिक जैसे मैंने न्यूज पेपर्स का एग्जाम्पल दिया वैसे में अगर बात करें टीवी रेफ्रिजरेटर कार्स एक्सेट्रा विल हैव मोर और लेस द सेम डिमांड ऑफ प्राइस चेंजेस बाय स्मॉल मार्जिन 
लेकिन अगर ज्यादा चेंज आया तो हो सकता है बदलाव हो सिमिलरली प्राइस ऑफ जर्नल एंड मैगजीन विच आर यूजली लो अ चेंज बाय फिफ्टी पैसे और वन वुड नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन देयर डिमांड तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कितना भाव में बदलाव आया है और उस चीज का हमारे इनकम पे कितना इफेक्ट है ना ये मैटर करता है प्राइस इलास्टिसिटी के लिए और यही दो महत्वपूर्ण फैक्टर्स बन जाते हैं अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बात करें दोस्तों अगले कुछ पॉइंट्स की तो ये बहुत ही आसान से पॉइंट है ट्वेल्थ में भी हमने ये पॉइंट्स देखे थे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट कुछ ऐसे कमोडिटीज होते हैं जो साथ में ज्वाइंटली डिमांड किए जाते हैं जैसे मोबाइल सिम कार्ड चार्जर मोबाइल और चार्जर साथ में ही होता है अक्सर इसका डिमांड इसके अलावा अगर हम बात करें कार पेट्रोल की तो ये भी बहुत ही कॉमनली ज्वाइंटली कॉम्प्लीमेंटेड डिमांड ऐसे कई हैं पेन इंक ये जो चीजें हैं ये एक साथ लिंक्ड हैं कनेक्टेड हैं तो किसी एक का दाम बढ़ जाता है ना तो दूसरे के डिमांड पे भी असर पड़ता है और इसी को हम कहते हैं फैक्टर विच अफेक्ट प्राइस इलास्टिसिटी वेन अ गुड इज लिंक्ड विद द यूज ऑफ अदर गुड्स डिमांड में भी रिलेटिवली इन इलास्टिक और इलास्टिक डिपेंडिंग ऑन द डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कितना ज्यादा वो अहम है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके आधार पर बदलाव होता रहता है डिमांड फॉर पेट्रोल एंड डीजल डिपेंड्स ऑन द यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट एक्सेट्रा तो इस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी को बात करें सब्सटीट्यूट की तो कई बार ऐसा होता है जैसे दंत कांति है कोलगेट है पेप्सुडेंट है ये सारे टूथपेस्ट ही एक दूसरे के सब्सटीट्यूट से कोई एक ज्यादा महंगा हो गया तो लोग सोचेंगे जान दे यार दाती तो घसना है पेप्सुडेंट से घस लेते हैं है ना मतलब ए, दोनों ही तो है और समझे कि नहीं तो यार यहां पर जब सब्सटीट्यूट अवेलेबल है और चीपर सब्सटीट्यूट है तो लोग उसी को पसंद करेंगे द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आल्सो डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स द साइज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लार्जर द क्लोजर एंड ग्रेटर इज द नंबर ऑफ अवेलेबल सब्सटीट्यूट यानी अगर ज्यादा ही एकदम क्लोज टफ कॉम्पिटिटर है या एकदम टफ सब्सटीट्यूट है जो एकदम सिमिलर ही है तो ऐसे में प्राइस का बदलाव आया ना तो फटाक से लोग सब्सटीट्यूट लेना परचेस कर देंगे फॉर एग्जांपल द डिमांड फॉर शुगर इज मोर प्राइस इलास्टिक देन द डिमांड फॉर सॉल्ट क्योंकि भैया यहाँ पे सॉल्ट का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है ना लगेगा नमक लगेगा ही बिकॉज शुगर एज बेटर एंड मोर सब्सटीट्यूट लाइक सैक्रीन एंड हनी देन सॉल्ट है सॉल्ट का कोई सब्सटीट्यूट नहीं इन जनरल द मोर नैरोली कमोडिटी इज डिफाइंड द ग्रेटर विल बी इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकॉज ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट जितने ज्यादा सब्सटीट्यूट उतना वेरिएशन आता रहेगा सब्सटीट्यूट नहीं है तो फिर तकलीफ नहीं आएगी फॉर एग्जाम्पल द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर पेप्सी विल बी मच ग्रेटर देन द प्राइस इलास्टिसिटी फॉर सॉफ्ट ड्रिंक्स क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक्स कम है हार्ड ड्रिंक्स जो है वो बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में तो वहां पर पेप्सी नहीं है तो थम्स अप दे दीजिए भैया दूसरा कोई दे दीजिए है ना तो ये होता रहता है सॉफ्ट ड्रिंक्स के केस में ऐसा नहीं होता है उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपके समझ में आ रहे होंगे हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एच एल कैप्टन बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर तो दोस्तों अगला पॉइंट निकल करके आता है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ये फिर एक बार उसी दिशा में जो हमने स्टार्टिंग में पॉइंट देखा न्यूज़पेपर्स वगैरह के एग्जांपल भी हमने देखे उसी से जुड़ा हुआ ये पॉइंट है डिमांड फॉर एनी आइटम ऑन विच स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इनकम इज स्पेंट जास्त पैसे तुम्हें त्या गोष्टी वरती खर्च कर तो फिर ऐसे में दोस्तों ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि उतना ज्यादा स्पेंड नहीं कर रहे थे रिमेन्स रिलेटिवली इन इलास्टिक इन इलास्टिक बदलना नहीं मिडल एंड हाइयर इनकम पीपल हू स्पेंड स्मॉल अमाउंट ऑफ देयर इनकम ऑन डेली न्यूज पेपर कंटिन्यू टू परचेज द पेपर इवन वेन इट्स प्राइस इंक्रीजेस वो लोग लेते ही है बोले यार आठाना तो बढ़ाए एक रुपया तो बढ़ाए चलो मंगा लो क्या फर्क पड़ता है इफ अ फैमिली बिलोंगिंग टू द मिडल इनकम ग्रुप स्पेंड लार्ज अमाउंट किसी एक चीज पे वो ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे थे और वो महंगी हो गई ना भाई तो असर हो सकता है जैसे फैशनेबल क्लोथ है एक्सपेंडिचर विल बी कट डाउन वेन देयर प्राइजेस इंक्रीज तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये समझ पा रहे होंगे प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बात करें अगले पॉइंट की तो ये है पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पन यानी कई बार हम डिले करते हैं ये सोच करके कि यार बाद में परचेज करेंगे अभी नहीं अभी महंगा है या अभी सस्ता है ये सोच करके जब हम हमारे कंजम्पन को अभी से तभी पर ढकेल देते हैं अभी से तभी अभी से तभी पर ढकेल देते हैं ना तो दोस्तों ऐसे में भी प्राइस इलास्टिसिटी अफेक्ट होती है इफ वी कुड पोस्टपोन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ मेनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कैन बी पोस्टपोन हेंस द डिमांड फॉर दम इज इलास्टिक चेंज होते रहता है परचेज ऑफ एसेंशियल गुड्स के नॉट बी पोस्टपोन एसेंशियल है जरूरत है रोटी कपड़ा मकान कभी पोस्टपोन नहीं हो सकता दस डिमांड फॉर देम इज रिलेटिवली 
इन इलास्टिक उम्मीद करता हूं पॉइंट आपको समझ में आया होगा बढ़ते हैं आगे सातवें नंबर के पॉइंट पे आते हैं कैप्टन के अंदर टी से है टाइम पीरियड समय तो बड़ा बलवान है दोस्तों और कौन से समय पर आपको कौन सी चीज की जरूरत है इस पे भी निर्भर करता है उसकी प्राइस इलास्टिसिटी इन द शॉर्ट रन यानी कम समय में अगर है तो डिमांड बाय एंड लार्ज रिमेन इन इलास्टिक लेकिन अगर लॉन्ग रन की बात करें लंबे समय तक के लिए तो इट बिकम्स रिलेटिवली इन इलास्टिक क्योंकि हो सकता है सब्सटीट्यूट नए आ जाए मार्केट में लोगों की पसंद चेंज हो जाए तो ऐसे में लंबे समय के अंदर तो चेंजेस आ सकते हैं डिमांड के अंदर शॉर्ट रन में हो सकता है वही प्रोडक्ट खरीदा था वही वापस खरीद लिया इन अदर वर्ड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लार्जर द लॉन्गर इज द टाइम पीरियड अगर शॉर्ट टाइम पीरियड है तो ज्यादा इलास्टिक नहीं है डिमांड ज्यादा चेंज नहीं होगी लेकिन अगर लॉन्ग रन का है तो भैया डिमांड चेंज हो सकती है दिस इज बिकॉज इट यूजली टेक सम टाइम फॉर कंज्यूमर्स टू लर्न अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट एंड टू एडजस्ट देयर परचेजेस टू द प्राइस चेंजेस तो हमेशा थोड़ा कस्टमर को भी टाइम लगता है समझ में कि कौन सा सब्सिट्यूट अच्छा है कौन सी चीज को खरीदना चाहिए किससे ज्यादा फायदा होगा ये सारी चीजें जो है वो समझ में आती हैं बात करें आठवें पॉइंट की दोस्तों तो अल्टरनेटिव यूजेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कई ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके बहुत सारे उपयोग होते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारी चीजों में काम आती है ना भाई आ, लाइट जलाने के लिए फैन चलाने के लिए ए चलाने के लिए बहुत सारे उपयोग हैं इलेक्ट्रिसिटी पानी के बहुत सारे यूजेस हैं तो जब एक चीज के बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस है ना देन ऑल्सो उसकी डिमांड इलास्टिक हो जाती है डिमांड में भी इलास्टिक इफ गुड हैज मेनी यूजेस यस डिमांड इज इलास्टिक व्हेन इट हैज मेनी यूजेस इलेक्ट्रिसिटी हैज मेनी यूजेस एंड इट्स यूज फॉर लेस इंपॉर्टेंट पर्पसेस लाइक हीटिंग वाटर एक्सेट्रा मे बी रिड्यूस कई बार हम सोचते हैं यार ये वाला नहीं करें महंगा हो रहा है सला बहुत बिल आ रहा है तो थोड़ा कम जलाओ यार बिजली बिजली थोड़ा कम खर्चा करो बहुत सारे यूजेस में से कम वाला जो है उसको हम कटौती कर सकते हैं कम कर सकते हैं वेन इट बिकम्स कॉस्टली बात करें दोस्तों आखिरी दो पॉइंट्स की तो ये है इनकम लेवल्स ऑफ हाउस होल्ड एंड नेचर ऑफ कमोडिटी बहुत ही आसान से पॉइंट है आप कौन से इनकम ग्रुप में आते हैं कई मिडिल लेवल में होते हैं कई लार्जर लेवल में होते हैं डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाई इनकम ग्रुप कंज्यूमर्स रिमेन्स रिलेटिवली इन यानी अगर हाइयर इनकम ग्रुप हो तो उतना फर्क आपको पड़ता नहीं है पैसा बहुत है तो भाई खर्चा कर दिया कुछ टेंशन नहीं है लेकिन अगर आप लोअर इनकम ग्रुप से हैं मिडिल इनकम ग्रुप से हैं तो यहां पर कंजम्पन कम हो जाता है जब महंगाई बढ़ जाती है कंजम्पन रिड्यूस हो जाते हैं ऑफ सर्टन आइटम्स वेन दे बिकम कॉस्टली द रिच यूजली डू नॉट डू सो यानी अमीर को उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है बात करें आखिरी पॉइंट की तो यह है नेचर ऑफ कमोडिटी नेसेसिटी है जरूरी है लग्जरी है तो सब पे अलग अलग असर होगा ना जरूरी है रोटी कपड़ा मकान बहुत जरूरी है नेसेसिटी तो ऐसे में आप डिमांड को बदलेंगे नहीं लेकिन अगर लग्जरी है कंफर्ट से जुड़ा हुआ है तो आप एडजस्ट भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर इनकम ग्रुप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कमोडिटी कमोडिटीज में भी नेसेसिटीज कंफर्ट्स और लग्जरी नेसेसिटी मतलब जरूरी कंफर्ट मतलब आराम के लिए मैंने यार पहले कपड़े धोते थे हाथों से अब वॉशिंग मशीन ले लिए है ना मतलब कंफर्ट वाली चीज है लग्जरी बोले कार तो चाहिए बनता है कार के बिना तो अपन पैर भी नहीं रखते तो कार जो है ये लग्जरी में आ जाती है एसी ये सब है ऐसी चीजें द डिमांड फॉर नेसेसिटीज लाइक फूड ग्रेन फ्यूल मेडिसिन इज रिलेटिवली इन इलास्टिक मतलब बदलेगा नहीं डिमांड महंगा हो जाए तो भी लेकिन डिमांड फॉर कंफर्ट्स टू रिमेन रिलेटिवली इन इलास्टिक उतना ज्यादा नहीं बदलता है Since people are habituated to them and thus would not ordinarily give up them. लेकिन जो luxury वाली चीजें हैं ना on the other hand have relatively elastic demand क्योंकि एकदम ज्यादा अमीर हो तो ही luxury चीजों के लिए जाओगे वरना नहीं जाओगे At the same time, super luxury goods used by very rich have relatively इन इलास्टिक डिमांड एज वेल तो ये था आज का आंसर दोस्तों हमने पढ़ लिया है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आंसर का नाम एच एल कैप्टन हैबिट्स एंड कस्टम लेवल ऑफ प्राइस एंड इट्स एक्सटेंट ऑफ चेंज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पन टी से टाइम पीरियड ए से अल्टरनेटिव यूजर्स इसके अलावा आखिरी दो पॉइंट में इनकम लेवल्स ऑफ हाउस होल्ड एंड नेचर ऑफ कमोडिटी उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा जरूर इसे लाइक कीजिए अगर यहां तक देखा है तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स शेयर कीजिए चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब